السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي على أحد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وقد قال ربنا تل وتعالى في محكم التنزيل إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوان على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نسب ولا هم منها بمخرجين صدق الله وقال حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله رجلا ناتا جبريل إني أحب فلانا فأحبا وينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء أو قما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدرني رأي ساداتك أخند رأي علمي علماء كل أخند رأي سيخنا ولي الله نريكود استادن دي خليفة آئي அவிடத்த ஜீவிதகாலத்து தன்னே நியவிக்கப்பட்டா உகுந்திராயா மம்மதுஸ்தாத வருகல் அடக்கமுள்ள ஆத்மிய நேதாக்கன் மாரி வேதிலும் சதசிலும் உள்ள அப்பிரியப்பட்ட சகோதரின் மாரி சகோதிரி மாரி அல்லாகு நமுக்கல்லாம் சொருகம் நல்குமாராவட்டே வலரே நேரத்தே தொடங்கியா ஒரு பரிபாடி மடுப்பு வந்து துடங்கியிட்டுண்டாகும் சாரம் இல்லா இது போலுள்ள சதசுகளில் எத்தர கண்டு நமுக்கு இருக்கான் கடியுமோ அத்தரையும் சமையோடு கூடி நம்மல் இருக்குகா நிஷா அல்லா நன் கூடுதல் சம்சாரிக்கு நில்லா அது நிஷேசம் புமானப்பட்ட சையித வருகுடை பரத்தேகம் துவாவு அது போலத்தனே நம்முடை நெரிக்கோடு அமீனும் சங்கவும் நைக்குன்ன காஜா தங்களுடை கவாலியும் இஷா அல்லா இவுடை நடக்கான் உண்டு நன் வலரே சுடிக்கி மாத்திரும் சம்சாரிக்குகையான் கேரணம் ஜுமாககையின் புரப்பட்டும் மங்களாவிரம்பரே ட்ரையனில் வன்னும் அவுட நீங்கோட்டு ஓட்டோரிச்சையில் யாத்ர ஜைது இவுடைத் தி ஒரு சீணம் மாட்டானும் ஒன்னும் சமையம் இல்லாதே ச்டேஜிலேக்கு வந்ததானு எதாயிருந்தாலும் இன்சா அல்லா உமானப்பட்டதரிக்கோடு பாப்பையுடை சரியிரு சகாயம் லெபிக்கும் என்ன நிறிக்கோடு சதாதின்டே அனிச்மரண பரிபாடியிலானு நாம் உள்ளது நிறிக்கோடு சதாது 
നരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ നരിക്കോട് ഓറ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയുള്ളാഹി നരിക്കോട് എന്നൊക്കെ പല പേരിലും മഹാനവറുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സലാത്ത് ചെല്ലണ്ട ഉഷാറായിട്ട് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഇനാ ഹഹബ് അല്ലാഹു റജുലൻ ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടൽ എപ്പോഴാണ് അത് നമുക്കറിയാം സുന്നത്താകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്ത് ഫർലുകളൊക്കെയും പാലിക്കുന്നതിന് പുറമെ ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ ചെയ്ത് മാതാല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് അടുത്തടുത്തടുത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫർലുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തി അതിനു പുറമെ ധാരാളം സുന്നത്താകുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ നിലയിൽ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല ജിബിരീനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഞാൻ ഇന്നാലിന്ന മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടും ആ സമയത്ത് മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ സമയത്ത് ജിബിരീൽ അലൈസലാം വാനലോകത്തുള്ള മലക്കുകളോട് പറയുന്നു ഇന്നാലിന്ന മനുഷ്യനെ പേരും ഉപ്പയുടെ പേരുമെല്ലാം പറഞ്ഞ് കൃത്യമായ അഡ്രസ് സഹിതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നാലിന്ന മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ സമയത്ത് ആകാശലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മലക്കുകളും ആ മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ അവനിക്ക് സ്വീകാര്യത വെക്കപ്പെടും എന്ന് മുഹമ്മദ് ആദ്യം ഭൂമിയിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുക പിന്നീട് മറ്റുള്ള സ്വീകാര്യതകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇത് വിജയിക്കുകയില്ല ഭൂമിയിലുള്ളവരുടെയൊക്കെയും മഹബത്ത് നേടാൻ അവരുടെ പുകഴ്ത്തലുകളും അവരുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ആ പ്രകീർത്തനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല അത് കുറഞ്ഞ കാലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ നാം ഒക്കെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് നമ്മൾ സ്വന്തം ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ലുഹുറ് അല്ലെങ്കിൽ അസർ പോട്ടെ മകരി വീശ സ്വന്തമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതേ അവസരത്തിൽ നാലാൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഇമാമായി നിന്നാൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ എന്താ ആ നിസ്കാരത്തിൽ പരമാവധി വാരിതായ സൂറത്തുകൾ ഓതി പരമാവധി നല്ല തുമൈനീനത്തോടുകൂടി നല്ല ശബ്ദത്തിലും നല്ല വക്കാറിലും നല്ല മാന്യതയിലും നാം നിസ്കരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ പിന്നിലുള്ള കുറെ ആളുകളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം വരണം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം വരണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി വാല് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വാല് സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടണം ജനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് വിളിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വാല് പറയണം ഉമ്മമാരൊക്കെയും എന്റെ വാല് കേട്ടു നല്ല വാലൊന്ന് ചൊല്ലണം ഈ നിലക്കുള്ള നീയത്തോടു കൂടിയാണ് നാം വാല് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഈ നീയത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ 
ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മധുഹുകളും പ്രകീർത്തനങ്ങളും അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന നീയത്തോടുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന്റെ ഫലം വളരെ വലുതാണ് അവിടെയാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ ഹത്തീബായി മുദരിസായി നാം സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മഹൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിയായി നാം സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മഹബത്തിന് വേണ്ടി ആയി മാറാൻ പാടില്ല അതേ അവസരത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ നാഥനായ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്റെ റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അത് ജനങ്ങൾ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ യജമാനായ റബ്ബിനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് നാം പറയേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന കണ്ടീഷനിൽ നാം അങ്ങ് നീങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ആ മഹബത്ത് ലഭിച്ചാൽ പിന്നീട് ജിബിരി അലൈ സലാമിന്റെ മഹബത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മറ്റുള്ള മലക്കുകളെ മഹബത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള കബൂലിയത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് ഈ കബൂലിയത്ത് ഒരാൾക്കും തച്ചുടക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കബൂലിയത്ത് ഒരാൾക്കും ഇല്ല ഇമ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ കബൂലിയത്ത് ഒരാൾക്കും കുറക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതതിന്റെ വഴിയിൽ വന്ന കബൂലിയത്താണ് എന്താണ് ഈ കബൂലിയത്തിന്റെ അർത്ഥം മഹാന്മാര് പറയുന്നു അൽ മുറാദു ബിൽ കബൂലി അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് ലഭിച്ച മനുഷ്യനിക്ക് ഭൂമി ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന കബൂലിയത്ത് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുഹ് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നു അയാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമായി കാണുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ നാവിലൂടെ അവരുടെ മധുഹുകൾ പറയുക അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അവരെ പുകഴ്ത്തുക അവരെ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കുക അവരെ കൊണ്ട് പുണ്യം നേടുക ഇതൊക്കെയും ഭൂമി ലോകത്തുള്ള സജ്ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള കബൂലിയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശമെന്ന് മഹാന്മാര് വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് ലഭിക്കേണ്ടത് പോലെ ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സജ്ജനങ്ങളായ നല്ലവരായ ആളുകൾ മധുഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ച് മധുഹ് പറയുന്നത് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി മാറുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ ആ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അവർ സ്റ്റേജില്ല അവർ സദസ്സിലില്ല അവർ ഒന്നിരിക്കൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അവരെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നവർ അവരെ കുറിച്ച് മധുഹ് പറയുന്നവർ ആ പറയുന്നവർ സാലിഹ്യങ്ങളായ ആളാണ് സാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നല്ലവർക്ക് അത് കഴിയുള്ളൂ മഹാനായ ശൈഖ് മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി ഖത്തസുല്ലാഹു സുറവുൽ അസീസ് മഹാനാകുന്ന ഖാജ അജ്മീർ തങ്ങൾ അവർകൾ ഇവരുടെ ഒക്കെയും മധുഹ് പറയാൻ ആ നിലക്ക് ഖാജ തങ്ങളുടെ മധുഹുകളൊക്കെ പറയാൻ 
അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അത് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ അവരിൽ ചെറിയൊരു സലാഹിയത്തില്ലാതെ അവർക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല അതേവസരത്തിൽ അവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരൂ അത് സ്വാലിഹാവണം എന്നൊന്നില്ല ചില ആൾക്കാരെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അവരടുത്ത് വെല്ലാളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മധു പറയും ആ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു സാലിഹായ മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ് ഈ സാധനത്തിലുണ്ട് മൂപ്പരെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ച് മധു പറയാ ഇപ്പൊ ഇരുത്തിയും കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നല്ല ആളായൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതേ അവസരത്തിൽ അവർ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത സമയത്ത് അവരുടെ അഭാവത്തിൽ വെച്ച് അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാനും അവരിൽ നിന്ന് പറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാനും ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനിൽ ഒരു സലാഹിയത്തുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അടയാളം അള്ളാഹു നമ്മെ അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആ നിലക്ക് നാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മഹാനാകുന്ന സൈഹുന നരിക്കോട് ഉസ്താദ് അവറുകള് മഹാൻ അവറുകളുടെ നാടുമായി എനിക്ക് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ തറവാട് ആ നാട്ടിലാണ് നരിക്കോടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മുതുകുടയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് നരിക്കോടിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഉസ്താദുമായി നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉസ്താദിനെ ആ സമയത്ത് എല്ലാരും വിളിക്കൽ മുക്കിരിക്കാൻ മുക്കിരിക്കാന്ന നെരിക്കോട് മുക്കിരിക്കാന്ന പറയാ നെരിക്കോട് മുക്കിരിക്കാന്ന പറയാ അന്ന് കാരണം മൂപ്പര് അവിടെ നെരിക്കോട് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയില് മൊഹിനായി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആള ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന ആക്ക് മുക്കിരിക്കാ എന്നാ പറയാ ആ നെരിക്കോട് പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് ഷെയ്ഖ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാനുണ്ട് ആ മഹാനവറുകൾ വലിയ കറാമത്തുകളൊക്കെ കാണിച്ച മഹാനാണ് മഹാനവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മത്സ്യത്തെ വരെ പക്ഷികൾ കൊത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് കറിക്കുള്ള മീൻ വരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്രയും വലിയൊരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുസ്ലിയാറാവട്ടെ ആ മഹാനവറുകളുടെ ചാരത്ത് ആ വലിയൊരു ജുമാത്ത് പള്ളി ആ ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ പലപ്പോഴും ജിന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മഹാനായ നെരിക്കോട് സ്ഥാനവറുകള് മുഹിനായി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ സമയം ഒന്നും കളയാറില്ല ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരുക്കമായി ബാങ്കിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഒതു ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി തലപ്പാവ് ധരിച്ച് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒതു ഇല്ലാതെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് കറാഹത്താണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കറാഹത്തുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ നേരത്തെ തന്നെ ഒതു ചെയ്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് പല മുഹിനീങ്ങൾക്കും ഈ സ്വഭാവം ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് ബാങ്കിന്റെ സമയാവുമ്പോ വേഗം റൂം ഓടി വരും ഒറ്റ കൊടുക്കൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒതു ഉണ്ടായിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്തിനെതിര് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുപ്പിക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയാവാതെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് തടി സലാമത്താക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതൊന്നും ശരിയല്ല കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളെ ബാങ്കിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ കൊള്ള നോക്കൽ സുന്നത്താണ് 
ग्रंथान विशुद्ध प्रवर्ती वर्ष जन ओर्मशक्तिमुशा प्रसंगा मेरी अलग 
സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അവൻ അവർക്ക് അമൽ ചെയ്യുമ്പം അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കട്ടെ ഈ നിലക്ക് ഒരാള് അമൽ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം പഠിക്കാതെ പല ഇൽമും അള്ളാഹു അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണല്ലോ മഹാനായ നരിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാ കുറച്ച് കാലങ്ങളൊക്കെ ദർശ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറെ കാലം ഓതി പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചു ഖുറാൻ ഓതാൻ പഠിച്ചു ഖുറാൻ ഓതുന്നതിന്റെ ഫലീലത്ത് പഠിച്ചു ഖുറാൻ ഓതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി മഹാനവറുകൾ ഖുറാൻ ധാരാളമായി മഹാന്മാരുടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫതിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ കബർ അവിടെ നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തു നിസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്തുകൾ ധാരാളം പഠിച്ചു നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിൽ പരമാവധി സുന്നത്തുകൾ പാലിച്ചു അങ്ങനെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമലുകൾ അങ്ങ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ധാരാളം അറിവുകൾ പഠിക്കാത്ത പലതും അള്ളാഹു അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതാണ് മുക്കാശഫയുടെ എൽമു എന്ന് പറയുന്നത് കശ്ഫിന്റെ എൽമു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ ചില സദസ്സിലൊക്കെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില മറുപടികളൊക്കെ പറയും ആ സമയം വരെ അതിനെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് കശ്ഫിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന എൽമാണത് ഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഖൈറിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയവരാ വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് പോകുന്നത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ശരിക്കും ഓതുന്നില്ല ഓതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹ്റജ് ശരിയില്ല എന്നല്ല പിന്നെയോ ഓതുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടക്കിടക്ക് തെറ്റിപ്പോ തർത്തിവ് മാറിപ്പോ കാണാൻ പോയ ആള് ചിന്തിച്ചു ഇയാളെ കാണാനാണോ ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്നത് എന്റെ യാത്ര വെറുതെ ആയല്ലോ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പുറത്താരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ആളെ കാണാനാണോ ഇത്രയും ദൂരത്ത് ഞാൻ വന്നത് അദ്ദേഹം ഫാത്തിയ പോലും ഒന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഓതുന്നില്ലല്ലോ അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ സലാം വീട്ടി ആ മഹാനവറുകൾ തന്നെ കാണാൻ വന്ന സന്ദർശകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന എടോ നീ പോയൊന്ന് ഒലു ചെയ്ത് വരണം ജദ്ദിത് ഒലുവക്കാം നിന്റെ ഒലു ഒന്ന് നീ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അദ്ദേഹം ഒലു പുതുക്ക പോയപ്പോൾ ആ ഒലു പുതുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചാടി കളിക്കുകയാണ് സിംഹത്തെ ഇയാൾ അങ്ങ് പേടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒലു വേണ്ടതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒലു പൂർത്തിയാക്കാതെ അയാൾ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഖൈറുൻ നൈനാനി റലി അള്ളാഹു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നയടോ നിങ്ങൾ ദുന്യാവിന്റെ സിംഹത്തെ പേടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒലു പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യജമാനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയിലായപ്പോൾ ഫാത്തിയ വേണ്ടതുപോലെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ടോ നിങ്ങള് ഒരു മനുഷ്യൻ അതാ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യം അബുൽ ഖൈറുൻ നൈനാനി തങ്ങൾക്കല്ല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ സംശയം നീക്കാനുള്ള വഴികളും അല്ല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം അറിവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർക്ക് അല്ല നൽകുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നരിക്കോട് പാപ്പ അവറുകളും അവിടെ നിന്ന് ഖുർആാനിന്റെ ഫലാഹില് പഠിച്ചു അതിന്റെ മഹത്വം പഠിച്ചു സിയാറത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി പള്ളിയിൽ എഴുതിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫതില് മനസ്സിലാക്കി അതെല്ലാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് പകർത്തിയപ്പോ 
ഹുലു അല്ലമഹു അല്ലാഹു മലം യാലം അദ്ദേഹം പഠിക്കാത്ത പലതും അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ച് നാളുകൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു മഹാനാകുന്ന മഹാനാകുന്ന പി കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടെ നിന്നൊരു പ്രാവശ്യം എന്നോട് വിവരിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി എനിക്കോട് മൂപ്പരുടെ ഹാലിനൊരു മാറ്റം ഒരു ഭയങ്കര നോട്ടം ഭയങ്കര ഗൗരവം അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ അരികിലേക്കൊക്കെ പോയി അവരോടൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആ ഗൗരവമേറിയ ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന റിയാലൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചില ഗൗരവങ്ങൾ അവരിലേക്ക് കടന്നു വരും അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാകളെ കൊണ്ട് റിയാല നടത്തുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാകളിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇസ്മും ഒരുപോലെയല്ല റിയാല വീട്ടിയ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കുറച്ച് കടുപ്പം നമുക്ക് തോന്നും അത് റിയാലയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില കടുപ്പങ്ങളാണ് മഹാനായ താജുൽ അലമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് എല്ലാവിധ ദറജകളും അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഹറം ഷരീഫിൽ പോയി നോക്കിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാകളിൽ പെട്ട എല്ലാ ഇസ്മുകളും അതിന്റെ കൂടെ ജല്ല ജലാല് കൂട്ടി ആയിരം അല്ല ഓരോ ലക്ഷം വീതം പറഞ്ഞു തീർത്തു റിയാല നടത്തിയ മഹാനാണ് മഹാനായ താജുൽ അലമ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒന്ന് ഹറമിൽ വെച്ചാണ് രണ്ട് കാബാലയം നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് കാബാലയം നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഇബാദത്താണ് വലിയൊരു ഇബാദത്താണ് അപ്പൊ കാബാലയം നോക്കി ഹറമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അമലിക്ക് ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാബാലയം നോക്കി നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാകളിൽ ഓരോന്നും അതിന്റെ കൂടെ ജല്ല ജലാല് കൂട്ടിയിട്ട് റിയാല നടത്തിയ മഹാനാണ് മഹാനായ താജുല്ലമാ അതേപോലെ നെരിക്കൂടുസ്താദും വലിയ റിയാല വീട്ടിയ ആളാണ് മഹാനവറുകൾ റിയാല വീട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് ജലാലിയ റാത്തീബാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വളർമ്മയുടെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ജലാലിയ റാത്തീബ് വലിയ വലിയ മഷായിഹന്മാര് മുഖേന ലഭിച്ച റാത്തീബ് ആ റാത്തീബാണ് നിരവധി അനവധി പ്രാവശ്യം മഹാനവറുകൾ ചെല്ലി തീർത്തത് അതിലൂടെയാണ് മാനവരിൽ വലിയ റിയാല നടത്തിയത് അവിടുത്തെ ഖലീഫയാകുന്ന മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിനും അദ്ദേഹം റിയാല നടത്താൻ കൊടുത്തത് ജലാലിയാർ ആത്തീബാണ് ജലാലിയാർ ആത്തീബ് ആഴ്ചക്ക് ഒരിക്കൊന്നല്ല മാസത്തിൽ റാത്തീബല്ല ദിവസവും അഞ്ചും ആറും ഏഴൊക്കെ പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ജലാലിയ റാത്തീബ് ചെല്ലി തീർക്കണം എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുക ഒരു ദിവസം പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ജലാലിയാർ ആദ്യം ചെല്ലി തീർക്കണം ഷെയ്ഖിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുക എന്നിട്ട് റിയാല വിട്ടാനാ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെരുകോട് ഉസ്താദ് ദിവസവും എത്രയോ പ്രാവശ്യം ജലാലിയാർ ആദ്യം ചെല്ലി തീർത്ത മഹാനാ അതിലൂടെ റിയാല വിട്ടിയാളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂപ്പർക്ക് ജലാലിയാർ ആദ്യം ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യേ അല്ല നമുക്കൊക്കെ ആ സദസ്സിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നാലും ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ള ൂർപ്പ് മുഴുവനും വരെ എങ്ങനെങ്കിലും ഇത് തീർന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ നെയ്യത്ത് അതേ അവസരത്തിൽ നെരുക്കോട് ഉസ്താദിന് മുപ്പർക്ക് ജലാലിയാർ ആത്തീബിൽ ഇരുന്നാല് ഇരുന്നിർത്തുന്ന അനങ്ങൽ തന്നെ കുറവാന്ന് പറയാ ആ ഇരുന്ന ഇരിപ്പുന്ന അനങ്ങൽ ഉണ്ടല്ലോ അതന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊക്കെ കസാലമ്മൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ അനങ്ങിക്കോണ് ഉണ്ടാവും മൂപ്പര് പായയിലെ ഇരിക്കുക പഴയ കാലത്ത് മൂപ്പരൊരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നുള്ള പള്ളിയൊന്നല്ല അന്ന് ചെറിയൊരു ഓടിട്ടൊരു പള്ളിയാ മൂപ്പരാ വലിയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് 
ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം ഖുർആാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും കയറുമ്പോഴൊക്കെ ഷെയ്ഖ് മുസ്ലിയാര ഖബറൊക്കെ സിയാർത്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇറന്തല മക്കാമുണ്ട് അവിടെയും സിയാർത്തിന് ഇടക്കിടക്കേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ മൂപ്പരുടെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ചില നിർദ്ദേശ പ്രകാരം മൂപ്പരുടെ തറവാട് വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ഷെഡ് ഓടിട്ട ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് കെട്ടി അതിലായിരുന്നു പിന്നീട് മൂപ്പര് കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത് കുറെ കാലങ്ങൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ മൂപ്പരുടെ അവിടെ ഒരു മജ്ലിസ് നടക്കലുണ്ട് അന്നൊക്കെ മൂന്ന് നാലാളെ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയത്തെ സലാത്തിനൊക്കെ നാല് അഞ്ചാളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ആ സമയത്ത് പക്ഷേ പുറത്തേക്കൂടെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുണ്ട് എന്നാ തോന്നുന്ന അമ്മാതിരി നല്ല ശബ്ദവും ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനും കഴിയും നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മജിരി ചടുത്തിട്ട് ആള് പറഞ്ഞ പിന്നെ പറയും ഇനി മതിയിരിക്കും ഈ മജിരിസ് ഒന്നും വേണ്ട ആള് കൂടും കാരണം ആള് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മജിരിസ് എപ്പോഴും നടത്ത ആള് കുറഞ്ഞ മജിരിസ് വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം അല്ലേ ഒരേ സ്ഥലത്ത് പള്ളിയിലൊക്കെ സലാത്ത് അങ്ങനെ നിർത്തി വെക്കല്ല ആളില്ലാപ്പ ആകെ രണ്ടു മൂന്നാണ്ടോ നിനക്ക് സലാത്ത് അല്ല പുള്ളറുണ്ടോ എന്താ പുള്ളർക്ക് സലാത്ത് അങ്ങനെ സലാത്ത് നിർത്തി വെക്കല്ലേ നമ്മളെ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് നിർത്താതെ കൊണ്ടുപോവാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും വേണം നിർത്താതെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് തുടങ്ങി വിടലല്ല ആ നിലക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മജിലിസിൽ ആള് കുറഞ്ഞ പിന്നെ മജിലിസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും വായ പരിപാടി വെക്കില്ല എന്ത് ആളില്ല ആൾമാറില്ല ആൾമാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ കേൾക്കുന്ന ആൾ എത്രയായാലും ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം എല്ലാവർക്കും മദ്രസയിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും ദർസിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ദർസിലെ കോതാൻ പോകാനും കഴിയില്ല അതിനൊന്നും കഴിയാത്ത കുറെ ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ടാകും അവർക്ക് ആവശ്യമായ അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ആളുകൾ നോക്കേണ്ടതില്ല എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും സാരമില്ല ഉള്ളവർക്ക് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നെരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പാന്റെ ആദ്യത്തെ മജിലിസുകൾ അന്നേരം ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് സ്ഥാന ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാ ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കൊള്ളണം എന്നില്ല ആ ചെറു ആ പഴയ കാലത്തെ ഒരു സമയം സദസ്സിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദ് ആ സദസ്സ് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെയാണ് ഉസ്താദിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സദസ്സ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും സദസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മുടക്കും അതിന് വരുത്തില്ല ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലേ പോയിരിക്കില്ലല്ലോ എന്റെ ഒരു മുത്താപ്പാന്റെ ഒരു മകനൊക്കെ ഉണ്ടായി അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് പക്ഷെ മൂപ്പര് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടി അല്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ മഹബത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കുറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഉസ്താദ് അതൊന്നും നിർത്തിവെച്ചില്ല അത് വളരെ ഭംഗിയായി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേകമായൊരു മഹബത്ത് ലഭിച്ചു എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ പലരും വരാൻ തുടങ്ങി പലരുടെയും പല ആവശ്യങ്ങളും പറയാൻ തുടങ്ങി ആ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ അത് പരിഹാരമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി പിന്നീട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ കാണുന്ന പള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നല്ലൊരു പള്ളിയൊക്കെ ആക്കി അവിടെ ഒരു ദർശൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുകള് പുതിയ ഒരു പ്രവർത്തന ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതുവരെ സ്വന്തമായി തന്റെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദിക്കുറുകളും സലാത്തുകളും ജലാലിയ റാത്തീബുകളും ഖുറാൻ പാരായണവുമായി മഹാനവറുകൾ നീങ്ങി അത്യാവശ്യം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സകളൊക്കെ ഓതാനും ചെല്ലാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉസ്താ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാഴ്വാ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കൂടി കടന്നു വരികയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവ് 
അള്ളാഹു താല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നിരിക്കുന്നൊരു സ്വാധീനം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്തായിരം തരാൻ ഇന്ന് ആളുണ്ട് പതിനായിരം തരാൻ ഇന്ന് ആളുണ്ട് ഈ സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എനിക്ക് എന്റെ ധീനിന്റെ ദാവാ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഉസ്താദ് പുതിയ പള്ളി നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു ദർശ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആ ദർശ് ഇന്നും അവിടെ നിലനിന്ന് വരികയാണ് മുതിരിശന്മാർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദർശ് നിലച്ചു പോയിട്ടില്ല അലഹമില്ല വളരെ ഭംഗിയുള്ള ദർശു ഇന്നും അവിടെ നടന്നു വരികയാ അതിന് പുറമേ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ആഗ്രഹം ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും മുരീതന്മാരുമാകുന്ന ഖലീഫ ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള അബൂബക്കർ പഴങ്ങാടിയെ പോലുള്ള നല്ല നല്ല ആളുകളെല്ലാം മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഇഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ് പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്തുകള് ധാരാളം അനുഭവിച്ച ആളുകളാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ളവര് പിന്നെ അനുഭവിച്ച നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇത് പറയണമെന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് കറാമത്തുകൾ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പലവിധ അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കഴിയൊഴിച്ച രോഗികളും ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ അസുഖവുമായി വന്ന കഥകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർക്ക് കാണിച്ചു ഒരുപാട് വൈദ്യന്മാർക്ക് കാണിച്ചു സുഖങ്ങളൊന്നും മാറുന്നില്ല ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തെത്തി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കടത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കടുത്ത് ഇയാക്ക് തോന്നി ഇതെന്താ ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തില് ഈ സൂയില്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി കടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറുകൾക്ക് പോയി അയാൾ എല്ലാ പരിശോധനയും നടത്തിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കൊള്ളിക്കണം ഉസ്താദിന് ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടി വന്നില്ല ഉസ്താദിന് വേറെ എക്സറ എടുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഉസ്താദിന് രോഗം മനസ്സിലായി അതിന്റെ ചികിത്സ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒരു മുഖാശഫത്തിന്റെ എൽമാണ് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അമൽ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറിവുകളാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ദറജകൾ അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന ഷരീഫിന്റെ ആയത്തെടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് സ്വർഗവാസികളായ ആളുകൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുകയാണ് ഈ ബഹുമാനങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒരുപാട് ബഹുമതികളാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് സ്വർവകവാസികളുടെ പത്ത് കൈവിരളി കൈവിരൾ പത്ത് വിരളുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള മോതിരത്തെ കുറിച്ചും ആ മോതിരത്തിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം വിവരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചതിന് ശേഷം മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബഹുമാനം ആർക്കെങ്കിലും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചു വസ്തുക്കൾ അവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തണം അതിലൊന്നാമത്തത് എല്ലാ തെറ്റുകളും തൊട്ടും ശരീരത്തെ അകറ്റി നിർത്തണം തെറ്റിന്റെ വഴികളിലേക്കൊന്നും പോവാൻ പാടില്ല മുഴുവൻ തെറ്റുകൾ തൊട്ടും ശരീരത്തെ അകറ്റി നിർത്തണം അതല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ തടിയിച്ചയെ തൊട്ട് അകറ്റിയ മനുഷ്യനിക്ക് പാർപ്പിടം സ്വർഗമാണെന്ന് ഖുറാൻ പറയുകയാണ് രണ്ടാമത് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ദുന്യാവിൽ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണോ കുറെ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൽബിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ വേണം ശമ്പളം കുറഞ്ഞു പോയതിൽ അതൃപ്തി പാടില്ല ജോലിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വന്നതിന്റെ പേരിൽ അതൃപ്തി പാടില്ല വീടിന്റെ സൗകര്യം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അതൃപ്തി പാടില്ല 
തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം നമുക്കതല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും തൃപ്തി കുറവാ ഒരു പോരെ ഉണ്ടായാൽ കുറേ ദ്വാരക്കും എങ്ങനെങ്കിലും ചെറ്റ കൂടി അതായി കിട്ടിയാലോ പിന്നെ അത് പോരാ അത് പോരാ അത് പോരാ അത് വലുതാക്കണം ഈ കിട്ടിയിലുള്ളൊരു തൃപ്തി ആദ്യമൊക്കെ സൈക്കിൾ എങ്ങനെ വാങ്ങി കിട്ടിയാ മതി എന്നാ സൈക്കിൾ എല്ലാം കിട്ടി നോക്കുമ്പോഴോ പിന്നെ ടൂ വീൽ വാങ്ങാൻ ടൂ വീൽ വാങ്ങിയാലോ പിന്നെ കാർ വാങ്ങ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തി വരുന്നില്ല ഇന്നതിന്റെ അർത്ഥം വലിയ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു കൂടാ എന്നോ വലിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കൂടാ എന്നോ അല്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹു തെരിയാണെങ്കിൽ വാങ്ങാം താമസിക്കാം ഓടിക്കാം പോകാം വരാം അതൊക്കെ വേറെ കാര്യമാ മറിച്ച് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ മൂന്നാമതായി മഹാന്മാര് പറയുന്നത് സൽക്രമങ്ങളുടെ മേൽ അത്യാർത്ഥിയുള്ളവനായവൻ മാറണം സൽക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വല്ലാത്ത ആവേശം നല്ലൊരു സന്തോഷം അങ്ങനെ എപ്പോഴും സൽക്രമത്തിന്റെ മേൽ അത്യാഗ്രഹം ഉള്ളവനാവണം നാലാമത് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം വിവരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയും വിവരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ഈ ഒരു പദവിയും ബഹുമാനും ഒരാൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ കാര്യം സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ചില ആളുകൾക്ക് ചില ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഭാഗത്തെടുത്ത് പോയാ മതി മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോവുക വേറെ ഉള്ള ആളെന്തായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളാണോ അവരെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാൻ്റെ അഹിൽകാരി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം പോരാത് അവരോട് ഇടപഴകണം അവരോട് കൂടിക്കലരണം വയുജാലിസവും അവരെ കൂടെ ഇരിക്കണം സ്വലാഹികത്തിന്റെ അഹിലുകാരുടെ കൂടെ ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക അവരെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക അവരുമായി ഇടപെടുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക ഇതും കൂടി ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വറാമത്തുകൾ പദവികൾ അവനിക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കോട് പാപ്പയെ പോലുള്ള മഹാനായ മഹാന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അവരെ കൂടെ എത്ര കണ്ട് ഇടകി പഴകാൻ കഴിയോ ഇടപഴകുക അവരെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോവുക അവരെ ജിയാർത്ത് ചെയ്യുക അവരുമായി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുക അവരുടെ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇന്നൽ മുത്തീന എന്ന് പറയുന്ന മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു റബ്ബൽ ഈ നെരുക്കോട് പാപ്പാന്റെ അനുസ്മരണ സദസ്സാവുന്ന ഈ സദസ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കാരണമാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബക്കാര് കൂടിയാണ് ഏർ ആ രംഗത്ത് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിച്ച കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും പല ഭാഗങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അടക്കം ധാരാളം മജിരിസുകളിൽ ബുറുദ പാരായണത്തിലൂടെയും കവാലിയിലൂടെയൊക്കെയും ജനഹൃദയങ്ങളെ കവർന്നെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട നെരുക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ തങ്ങളുടെ മക്കള് തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സദസ്സ് ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പിന്നെ ദ്വാരക്കാനൊക്കെ തങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നെരുക്കോട് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്നോട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയണ്ട് നീ എൻ്റെ ഇപ്പൊ കൂടിക്കോടെ ഞാൻ തരാടെന്നൊക്കെ പറയണ്ട് പക്ഷെ അമ്മക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി എന്നോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെ കൂടിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ ഈ വലിയ ബൈക്കിൽ ഓട്ടും ചാട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോലും സൂചിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല 
പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ് ശരിക്കതും മുതലെടുത്ത് മുബരന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൂടി മുബര കൂടെ തന്നെ കൂടി എല്ലാ സദസ്സിലും ജലാലി എന്റെ സദസ്സ് കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സദസ്സിൽ ആഴ്ചക്ക് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് വരിക നെരുക്കോടേക്ക് നമ്മള് സ്വന്തം നെരുക്കോടുള്ള ആളാകുന്ന നമ്മള് വരെ പോവാതെ അപ്പുറിപ്പുറിന്റെ അടുക്കുമ്പോ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ് നെരുക്കോട് ഉപ്പാപ്പാന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ജലാലിയൊക്കെ വരും മൂപ്പരും ഒറ്റക്കും അല്ല വരിക കുറെ ആളെ കൂട്ടിയിട്ടാ വരിക അപ്പൊ മൂപ്പര് സ്വന്തം ജില്ല കൂലി മാത്രല്ല കുറെ ആള് ജില്ല കൂലി മൂപ്പരിക്ക കിട്ടുക അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പരമാവധി മൂപ്പര് എല്ലാം നിലക്കും നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ല മുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തലത്തിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഉസ്താദുമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജലാലിയാ റാത്തിബയൊക്കെ കടന്നു വന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ഹൈറ് ഇനിയും ഇനിയും ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ സാധാരണയിൽ ഒരു മാസം റമദാ മാസത്തിൽ ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായത് മുതൽക്കല്ല മർക്കസിൽ മുത്തവൽ പഠിക്കുന്നത് മുതൽക്കല്ല റമദാനിലും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ഒരു റമദാനിൽ ഞാൻ അൽമദീനക്ക് വേണ്ടി ഗൾഫിലേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എരുമാട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൽമക്കറിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഗൾഫിലേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് പോവേണ്ട എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നോമ്പിന് ഞാൻ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തത് ലീവ് എടുത്ത് ഞാൻ കുടുങ്ങിയ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ബിസിയോട്ട് അടിച്ചു കിട്ടിയൂല പോവാനൊട്ട് സൗകര്യപ്പെടുന്നില്ല റമദാ മാസത്തിൽ ഡ്യൂട്ടി ഔട്ട് ഇല്ല ഞാൻ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും പകരം എനിക്കൊരു അവസരം അള്ളാഹു തന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഉമാനപ്പെട്ട നരിക്കോട് പാപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്ന ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി സമയത്ത് അല്ല പത്തല്ല ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഉസ്താദിനെ കണ്ടു ഉസ്താദുമായി സംസാരിച്ചു സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഹദിയ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഹദിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു ധരിക്കോട് സുന്നി സെന്ററിൽ എത്തി റമദാൻ മാസാണല്ലോ അപ്പൊ ലുഹ്റു സ്കാരത്തിന് സുന്നി സെന്ററിൽ കൂടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു ജലാലി ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്തിട്ട് ജലാലി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി അതായാലും ഒന്ന് പോയക്ക അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ജലാലിയ നടക്കുന്ന സദസ്സിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഉസ്താദ് കയറി വരുന്നുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ലടാ നീ പോയിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജലാലി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ട് നിക്കാണെന്ന് ആ എന്നാ പാന്നു അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോയി ഉസ്താദ് അവിടെ ഇരുന്നു ആ ഉസ്താദിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് അല്പം പിറകിലായി സാധുവായ ഞാനും ഇരുന്നു സദസ്സിൽ നല്ല ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ജലാലി ആ റാത്തീവിന്റെ ഫാത്തി എവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പം കുറച്ചു ദാരക്ക് അങ്ങനെ ആ വാക്ക് തന്നെ ഇപ്പം കുറച്ചു ദാരക്ക് അതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആറ്റം കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടി ദ്വാരനാല് എന്റെ ദ്വാന്റെ ഇടയിൽ മൂപ്പര് വഫാത്ത് ഉണ്ടാവുക ആ മൂപ്പർക്ക് ദക്രിയല്ലി വെച്ച കൂലി കിട്ടാണ്ടായി പോലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നീ ഇപ്പം കുറച്ച് ദ്വാരക്കുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ ജലാലി എന്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ദ്വാ ഞാനാണ് ദ്വാരുന്നത് ജലാലി ആ റാത്തി ഭംഗ തുടങ്ങി ഉസ്താദിനാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ വലിയ അസുഖങ്ങളുള്ള സമയങ്ങളാ വളരെ ക്ഷീണമുള്ള സമയാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പള്ളി കയറിയത് ഞാൻ എങ്ങനെ പിടിച്ച് കേറ്റി എന്നുള്ള എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും അവശനായിട്ടാണ് മൂപ്പര് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്നത് പക്ഷെ പള്ളിയിൽ കയറി ജലാലിയാ റാത്തി പങ്ക് തുടങ്ങിയപ്പോ ഇത് നേരത്തെ കയറി വന്നാളൊന്നല്ല ഇത് വേറെ ഏതോ മനുഷ്യനാന്ന് തോന്നിപ്പോയി കാരണം അത്രയും റാഹത്തിലാ ചെല്ലുന്നു എന്തോരം റാഹത്തിലാ ചെല്ലുന്ന അറിയോ അങ്ങനെ ചെല്ലി 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 അതിന്റെ ഇടയിലാണ് മഹാനവരങ്ങൾ ആ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ പോക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ആ കൂടിയ സദസ്സിലുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഒരു യാത്ര പറയുമ്പോ സാധാരണയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വീകാ നേരത്ത് പറയല്ലോ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന് പറയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് എന്ന ഉസ്താദിന്റെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു
പിന്നെ ഓ എന്നോ ചേന്നോ പിടിക്കുന്നോ എന്തേന്നോ ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നോ ഒന്നും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് അതേ നിലക്ക് തന്നെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് വഫാത്താവുകയോ ഉസ്താദ് അവർക്ക് വഫാത്തായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഉസ്താദിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി പൊതപ്പിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാ എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കൊറേ മുമ്പ് നെരിക്കോട്ട മുക്കിരിക്ക മുക്കിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇൽമനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ അമൽ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു താല നൽകിയ സ്ഥാനം നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ എത്ര ഉന്നതമായ പദവിയാണ് റമദാൻ മാസം റമദാന് ഷെരീഫിൽ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ മജിരിസിൽ ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വവനമാകുന്ന പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ മൊഹിബീങ്ങളാല ധാരാളം മൊഹിബീങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇടയിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ ദിക്ര ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് കൻസുല്ലമാ ചിറ്റാരി ഉസ്താദ് അവിടത്തെ തറയേറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല മഹാനവറുകള് മഹാനായ നെരിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ വാർഷികത്തിൽ വന്ന രംഗമുണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ വളരെ അവസരമായ സഭയമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത സഭയമാണ് മഹാനവറുകളെ കസേരയിലാണ് കാറിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ചത് ആ കസാല പിടിച്ച് കസാലയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചത് അങ്ങനെ കൻസുൽ അലമ അത് എവിടത്തേതാകുന്ന അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവിടെ നിന്ന് നടത്തുന്നത് വല്ലാത്ത രംഗമാ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നീരിങ്ങനെ വരികയാ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മഹാനായ കൻസുൽ അലമ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വളരെ അധികം മഹാനവറുകൾ പ്രയാസത്തിലുള്ള സഭയത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്കോട് ഉസ്താദ് വലിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കോട് വലിയാണ് എന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം തന്നെ തെളിവാ ഇത് പറഞ്ഞത് കൻസുല്ലമയാണ് ആലോചിക്കണം സഹോദര കൻസുല്ലമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വിട്ടി വീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത അലിമാണല്ലോ ഒരാളെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ കൻസുലമ അംഗീകരിക്കാൻ വലിയ പണിയാ ഇനി എത്ര വല്ല കെട്ടും മുട്ടലായിട്ട് പോയാലും മൂപ്പരടുത്ത് അങ്ങനെ അംഗീകാരമൊന്നും കിട്ടൂല മൂപ്പര അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഷർത്തുകൾ മൂപ്പരിക്കുണ്ട് അതൊക്കെ ഒത്തു കിട്ടണോ പല വിഷയത്തിലും മൂപ്പരുടെ ആ ദീർഘ വീക്ഷണം മൂപ്പര് തെളിയിച്ചതാ തീവ്രവാദ സംഘടനകളൊക്കെ രംഗത്ത് വന്ന സമയത്തൊക്കെ ശക്തമായി അതിനെ എതിർത്ത് മൂപ്പരുടെ ദീർഘ വീക്ഷണം മൂപ്പര് നമുക്ക് തെളിയിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാളാ അപ്പൊ കൻസുല്ലമ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് യസ് പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയാ എന്നാൽ നെരിക്കോട് ഉസ്താദിനെ കൂടി യസ് അല്ല പറയുന്നത് നെരിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചല്ല പറയുന്നത് നെരിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം തീരുമാനപ്പെട്ട നെരിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ ജലാലിയ വാർഷിക സദസ്സില് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുല്ലമ പങ്കെടുത്ത അവസാന വേദി അതിനുശേഷം കൻസുല്ലമ ആ വേദിയിലേക്ക് അവിടെ വരാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ജലാലിയ വാർഷികത്തിലാണ് കൻസുല്ലമ പറയുന്ന നെരിക്കോട് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയാണ് എന്നതിന് തെളിവ് ചോദിച്ചവിടെയും പോവേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം തന്നെ തെളിവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്ത് തന്നെ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാരും വിളിക്കൽ വലിയുള്ളാഹി വലിയുള്ളാഹി നെരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ എന്നാ വെറും നെരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറയലില്ല നമ്മളോടൊന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിയുള്ളാഹി നെരിക്കോട് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുക വലിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ എന്ന് മാത്രം പറയാതെ വലിയുള്ളാഹി നെരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം കൻസുൽ അലുമ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വലിയാണ് തെളിവൊന്നും വേണ്ട ഇതാ തെളിവ് എന്നാ ഏതാ തെളിവ് മൂപ്പയുടെ വഫാത്ത തെളിവ് അത് വലിയ തെളിവാണല്ലോ വഫാത്തല്ലേ വലിയ തെളിവ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്യുപത്ത് നന്നാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദറജ് നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ 
അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ മതത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ നിരിക്കോട് പാപ്പ ദറസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രബോധന രംഗത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതിന്റെ ഭാഗമായി ദറസ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം പഠിക്കാൻ വന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അവിടെ മുസ്തഫ ജുഹരി അവരുകൾ അവിടെ നേരം തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഉസ്താദിന് വലിയ ഹിതുമത്തൊക്കെ എടുത്ത് ഉസ്താദിന് ഹിതുമത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് തോന്നിപ്പോകും കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ഹിതുമത്ത് എടുത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ കൂടി അങ്ങനെ വളർന്നൊരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഉസ്താദിന്റെ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെരിങ്ങൊന്ന് കാല് വഴുക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മൂന്ന് വിരൾ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ വേദന ഇങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ പഞ്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പരിപാടിക്ക് വരാമെന്ന് ഏറ്റതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടും വലിയ ചെലവൊന്നും വരുത്താതെ വരണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടുന്നേക്ക് ആറെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് വരാ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വലിയ ചെലവൊന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിന് വന്ന് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷൊക്കെ വന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഉസ്താദിനോടുള്ള ഒരു മഹബത്തിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ലോഹു താര ഉസ്താദിന്റെ തറജ ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറ് ആവട്ടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കെല്ലാം ഹൈറും ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള ബക്കറ്റാണ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സംഭാവന ബഹുമാനപ്പെടുന്ന ഇരിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ ആ നീയത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കുക ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടിക്കുള്ള ചെലവിലേക്കും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സ്വതക്ക എല്ലാവരും ആ ബക്കറ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈജാപത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് മാസം കടന്നു വരികയും ാണ് റമലാൻ മാസം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് റജബ് ശരീരത്തെ ശരീരത്തെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണ് തൽബ് വൃത്തിയാക്കാനുള്ളതാണ് റമലാൻ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയും മനുഷ്യ ബോഡിയിലെ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റാകുന്ന ആത്മാവും ഡ്രൈവറാകുന്ന ഹൃദയവും ഇത് മൂന്നും നന്നാക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് യാത്ര പോവേണ്ടവരാണ് ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ ഒരു മാസം നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയുള്ള മാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പരമാവധി അപാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ദോഷങ്ങളെല്ലാം പൊറുപ്പിക്കുക കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കുക അതുവഴി ആ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ പാക്കത ഉള്ള പാകതയുള്ള രൂപത്തിലായി റമദാൻ ആവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ മാറിത്തീരണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ അത് വായിൽ സാധുവായ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സലാമലൈക്കും അജ്മീർ കവാലി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്